你伤还没好呢，怎么做起糕点来了？成宇，你怎么来了？你来的正好，快来帮我一件事。你还问我？此番你动静闹得挺大呀、啊，天宫都传遍了，说你催了苍衣神君的婚，还把人家神殿都给拆了。那日我同你喝了酒之后，回来我就稀里糊涂的签了婚书。后来我爹说自己答应的事情必须要做到，所以我就只能自己去找苍衣神君了。这才是我认识的白凤九，爽快。不过，我听说那神君对你一往情深啊，好像还请人做了画像挂在神殿，睹物思人呢。嗯，都怪我总是闯祸。嗯，呃，方才你说让我帮什么忙？哦，此次我大闹苍鹰神宫的事情，多亏了折颜上山帮忙才能解决。所以我做了些糕点相送，但我伤势未愈，不好出门，能不能请你帮我送去啊？你安心养病，我这就帮你送去。哎，程月，你待我真好，肉麻的话留着，不必说了。我都懂，快歇息吧。嗯嗯。嗯真言上神，这是凤九托我送予你的谢礼，多亏了上神。凤九的婚约才能解除。此事怪我思虑不周。他怎么样？虽未痊愈，但已无大碍。没事就好。这是什么糕点？这是凤九亲手制作的桃蕊糕。桃蕊糕，如此心灵手巧，怎么姻缘就如此不顺？聊什么呢？聊这么开心？你怎么在这儿？三殿下肯定是听闻了趣事，特意过来讨个明白。哎，你这是什么表情啊？我平生最恨爱传他人八卦之人。我这人最不爱的就是打听别人的八卦。哲言。要是你再一意孤行跟我说些什么，我可要恼了。啊、嗯哦，放心放心，我什么都不会说。嗯，对了，我后院酿的桃花酿好了，跟着糕点是绝配。我先行离开，你们慢聊。嗯再看，再看，眼珠子都掉下来了。你这无赖胡说八道什么？当然只愿上神看笑话。你一副眼巴巴望着，恨不得跟上去的样子。我可有说错吗？无理取闹！哎、啊，你们究竟说什么呀？聊那么开心？我干嘛要同你说？好，不同我说也没关系，反正我找你有正经事。何事？我忙不过来。我要你帮我培育瑶池花灵，连素，你不要得寸进尺啊！我又不是你元吉宫的人，帮你核算名单也就算了，怎么要培育花灵？元君一诺千金，最讲信用，该不会想食言吧？我不是帮你核算完名单了吗？你当初答应我的可是帮我操持千花盛典，单单核算完一个名单算什么完成啊？你尽给我耍这种心眼啊！这是耍心眼吗？我倒是觉得我一片真心，却被程玉元君玩弄。明明答应了我，但事情还没完成，就千里迢迢跑到十里桃林来会别的男人，我真是可悲可叹可气可恨我。我断，越说越离谱。就当我欠你的。这次培育完花灵，我看你还能说什么。这次做完，真的一笔勾销。你答应我的是帮我操持盛典，要完也要等千花盛典结束之后，我们回去吧。哎，思明
。本君临行前听闻啊，说是青丘原本有两位帝姬，除了将要嫁给夜华的这个白浅之外，另外还有一个小字辈的。三殿下所言非虚有，青丘啊，确然是有两位帝姬。小的这位呢，乃是白家唯一的孙子辈。说是白狐与赤狐的混血，是这八荒六合中唯一的一头九尾红狐，唤作凤九小殿下。天族有五方五帝，这青丘之国也有五荒五帝。白浅上神，因迟早要嫁入天族，两百年前便将自己在青丘的君位交由这位小殿下承下了。成位时，小殿下不过才三万两千岁。白芷帝君还有意让他继承青丘的大统，年纪轻轻就如此的位高权重，实属难得啊。其实小仙早就识得这位小殿下，那时候他也就两万来岁，整日围绕在白芷帝君的身旁，因是唯一的孙女，自然也就备受宠爱。这性子呢？也就养得活泼了些，时常喜欢捉弄于人。小仙也被捉弄过几回，顽皮的很呐、啊。可是说来也有些奇怪啊。你继续说啊。自小殿下下凡一遭后，回来时这性子竟变得沉稳了许多。听说，从凡间回到青丘时，小殿下穿的是一身孝衣呀、啊。哎，数百年过去了，眼看着他也长大了，因是当做储君来养，大约也是担心无人辅佐帮衬。百年间，白芷帝君亲自为他挑选了几位夫婿，可他却……他却怎么了？说起来也没什么，小殿下只是想要继续守丧。且听说，他自回到青丘后，未有一日将头上的白簪花摘下。经你这么一说，我倒是想起一桩事。嗯，我记得听谁说过，当时苍夷神君娶妻，和这青丘有些什么关系啊？哦。那是白翼上神有意让小殿下下嫁于苍夷神君，可小殿下不喜欢啊，当日就把知月山上那神像给打碎了。你说这胆子大不大？那你这么一说便是了。我就记得有人跟我提起过，说啊，当时苍夷神君还是真心喜欢这个把他的宫殿拆得七零八落、未过门的媳妇儿。说这宫殿重新修建了以后。还在宫殿里挂起了凤九的画像，日日睹物思人呢。